നമസ്കാരം ട്രാവൽ ബക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ബോൺസായി പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബോൺസായി നമ്മൾ ആ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണിത് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തണം ആയി വരിക ഈ ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ സസ്യങ്ങൾ അതായത് കാട്ടിലും പറമ്പിലും മേടിലൊക്കെ കാണുന്ന മരങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോൺസായി ഏകദേശം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സന്യാസിമാർ ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഈ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ ഒക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് ജാപ് ജപ്പൻ ജപ്പാൻ ഉത്ഭവമുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണെന്നാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല ചൈനയിലാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ജാപ്പനി ജാപ്പനീസുകാരുടെ അടുത്താണെന്ന് മാത്രം നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബോൺസായികൾ വരെ അവിടെ അവിടെയുണ്ട് അത് അവരവിടെ അതിനെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ അസെറ്റായിട്ട് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് ഒരു തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി വരുന്ന ഒരു അസെറ്റായിട്ടാണ് ബോൺസായി ട്രീകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും ബോൺസായി അതായത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രീ എങ്ങനെ വേണോ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ വേണോ അതേപോലെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൺസായി ചെയ്യാം എന്നാലും അതായത് ഫൈക്കസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ അതേപോലെ ആല് പുളി നെല്ലി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബോൺസായി ചെയ്തു വരുന്നത് അതേപോലെ ബോഗൻ വില്ല വില്ല അടേനിയം അങ്ങനത്തെ പൂക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബോൺസായി ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാരാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് കോളി എന്നും വിളിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിലെ പനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു തണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വന്ന് ഒരു ഹെൽമെറ്റിൽ വെച്ച് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായം ബോൺസായി എന്ന ജാപ്പനീസ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ അതായത് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരു പാത്രം സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യം അതായത് ആഴം കുറഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സസ്യം എന്നാണ് ബോൺസായി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒന്നര വർഷം പ്രായമായ ബോൺസായി നമ്മളൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ചെടി നടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേര് ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രെയിനേജ് ഹോളിൽ കൂടെ ഒരു കമ്പി ഇട്ട് അത് ചുറ്റി വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പററി പോട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേരിനൊന്നും ഒരു കേടുപാട് സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മണ്ണൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം വേരിനൊന്നും കേട് വരാൻ പാടില്ല മണ്ണെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വലിയ വേരുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയണം മണ്ണൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത റൂട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ മണ്ണെടുത്ത് മണ്ണ് കുറച്ച് മണൽ ചാണകം പിന്നെ അറക്കപ്പൊടി ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചരലിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാണകവും മണ്ണും മണലും അറക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോട്ടിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ചുടുകട്ട വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൊട്ടിച്ചത് ഇടാം ഇഷ്ടികയാണെങ്കിൽ മതി ഞാൻ ചുടുകട്ട പൊട്ടിച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചരൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കമ്പി ഇതിൻ
ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തട്ടുമോ മുട്ടുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ചെടിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതാണ് സ്റ്റഡിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് നനച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇലകളും അതിൻ്റെ തണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെബിൾസ് വെക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അത് എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീപോർട്ട് ചെയ്ത ചെടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് തണലത്ത് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് റീപോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ബോൺസായി ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെടിയെ മുളപ്പിച്ച് അതിനെ ബോൺസായി അയക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അത് കുറേ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രവർത്തനം വേണം അങ്ങനത്തെ ബോൺസായികൾക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെടുത്ത് അത് മുളപ്പിച്ച് ബോൺസായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമേറിയ മരങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അതായത് വേരോടെ പിഴുതിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോൺസായി ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോഗൺ വില്ല ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ബോഗൺ വില്ല എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ബോൺസായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പററിലെ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ബോഗൻ വില്ലയുടെ തണ്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേര് മുളപ്പിച്ച് അതിലിതാ കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇതും കോളി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മറ്റേ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബോൺസായി പ്ലാന്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വയലിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് കാലം ടെമ്പററി ആയിട്ട് വളർത്തി ഇനി രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ റീപോർട്ട് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇതിനെ റീപോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ബോൺസായി പോർട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കുറച്ച് ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും ഇപ്പം ആൽവർഗത്തിലൊക്കെ പെട്ടതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ വന്ന് വീഴണം അതേപോലെ ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഇലകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ചെടികളിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇലകൾ വരണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് വരണം അതായത് വേരുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം വേരുകൾ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോൺസായിയുടെ പ്രൂണിങ് അതേപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിലാവുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്